Sabi ko, ang sakit sa likod. Two hours na akong nakatayuan. Sabi sa akin, ano tayo, supervisor? Nakaupo ka dyan? Sabi yan, tatlong buwan ka na, hindi ka pa rin marunong sumayaw. Bobo ka ba? Grabe, sobrang sakit. It's me again, Teo Medalia, and welcome back to my YouTube channel. So, in today's video, um, gusto kong ishare sa inyo yung experience ko, in yung journey ko bilang uh, working student for almost two years. So, yung video na to is about working, how to balance studies while working, while work. Um, kung napalad yun na yung last video ko dati, um, na nag-work nga ako, and sinare ko yung experience ko doon, paano mag-apply. Mahirap ba? Um, ano bang gagawin sa interview? Uh, kailangan ba naka-formal attire? And yung mga answers na gagawin nyo? May exam ba? May final interview ba? And etc. Sobrang daming mga questions bago ka pumasok ng isang trabaho. And ang dami rin requirements. Yan, number one yan. Siyempre requirements. Hindi ka makapagtrabaho kung walang requirements. So, kung interesado ka sa video na to, yes, without further ado, let's get started. So, first, diba, um, hindi ko alam ko bakit ginawa ko to ng part 2. Sobrang dami na naghahanap ngayon ng trabaho. This pandemic, and hanggang ngayon, pandemic pa din. Sobrang dami naghahanap ng trabaho. Ang dami siya sa akin na, Teya, ati Teya, paano mo mag-apply ng trabaho? Saan ka nag-apply? Ma mahirap ba? Anong gagawin? Paano gumawa ng resume? Ayun. So, actually, madali lang gumawa ng resume. Uh, pwede kayong tumingin sa Google ng example. And then, pagbasihan nyo na lang siya kung paano yung gawin. Like, in format, ganun. And, paano ako nag-apply? So, gusto ko i-share sa inyo. Sobrang, sobrang tagal ko nang gustong gawin itong video na to. Na share yung journey, yung experiences ko as a working student and as a person, di ba? Kaya gusto ko din naman mag-inspire ng tao. Ano yun, 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 makatulong din. And, at number one, na gusto kong i-share sa inyo. Paano ba nag-start lahat? Paano ba? Bakit ba ako nagtrabaho? Bakit ba ako nag-apply? So, unang-una, um, pagka-graduate ko ng senior high school, um, Sobrang, sobrang stress ko nun. I mean, to the point na madadepress na ako kasi, alam niyo, hiling ko empty ako. Ganyan. Natutunan ko doon, maging independent. Grabe, sobrang, alam niyo yun, sabi na naging ginawa ni Lord sa buhay ko. Bago ako mag-halig, sabi ko, kaya ko pa bang mag-aral? Medyo kapos din, medyo kapos din sa pera, ganun. Ang daming nangyari. Ako lang ang nakakaalam sa sarili ko noon na parang, kaya ko pa ba? Parang ang hirap eh kasi saan ako kukuha ng pera at the young age? Ang gagawin ko, sobrang blessed ko na napunta ako sa simbahan talaga. Eh, nakilala ko si Lord kasi alam niyo yun, hindi ka magkakako ng uh, kaliwanagan eh na ito yung gagawin mo, walang wisdom and uh, from the Lord ba? Uh, itong churchmate ko si Ate Rose. Hi! Ate Rose, maraming maraming salamat sa iyo and sobrang laking blessing mo para sa akin. Sabi ko, eh nag-aap nagkakatika sa ka church meet ko siya noon. Tapos um, sabi ko that time bago ako mag-college. That was two years ago ha. Sabi ko bago ako lumabas noon, sabi ko, "Ate, saan ka nag-work?" Sabi niya, "Ah, dito sa Jollibee." Ganito ganyan. Sabi ko, "Ala, talaga naghanap ko siya ng trabaho. Kailangan ko ng trabaho." Di that time nakausap ko si Ma'am Jimeno. Year basta nagti-teacher ko siya, pero mabilis lang kasi pinalitan siya. And ma mother siya ng bestie-bestie ko, which is si Clara. So, tinawagan ko siya nung gabi. Sabi ko, ano pa bang gagawin ko? Kukunin ko yung course na to, or ganito, makakatulong pa to sa akin. Ang um, mabilis ba yung pagkaroon ko ng trabaho? Magastos ba to? After ko mag-romaduate, may trabaho ba agad ako? So, pinili ko dun yung second option ko, which is yung site nga. Ayan, kasi medyo after graduation. And okay naman siya, gusto ko naman siya kasi I like people. Uh, balik tayo dun. Ano muna, nag-apply ako dun, mas malapit. Uh, mas malapit siya isang sakay lang. Tapos, ang nangyari nun, kailangan magpasa dun sa malayo. Sabi ko, ay, eh, kiss to. Hindi akong tutuloy dito. Sunod, nag-apply ako. Sabi ko, try ko sa McDo. Nag-apply na ako sa McDo nun. McDonald's, ayan, nag-apply na ako. Ang tagal ko nag-intay, siguro isang dalawang linggo na, tatlong linggo na, wala pa rin. So, ang ginawa ako, nag Uh, uh, photocopy ulit ako ng another resume na pinasa ko doon sa which is doon ako nagtrabaho. Um, after noon, pasa ko na magpasa ko ng resume. Actually, pag nagpasa ka pa na ng resume, kailangan naka-formal ka or medyo presentable naman. That time, ang nangyari sa akin, naka-chinelas lang ako. Okay, wala talaga akong idea na kailangan ganito, matinong, ganito, ganyan. So, after nyo ang yeah, magpasa ng resume, 
Uh, maghihintay lang kayo dun ng mga 5 days to 3 days. Ayan, bago kayo i-text na for initial interview. Ayan, for interview nga, um, i-text na kayo doon. Hindi pupunta na kayo ngayon. So, kailangan syempre pag-interview, formal ka, di ba? Naka-formal attire ka. O kaya semi-formal. Kasi, kausap mo doon, manager eh. Tsaka, maghahanap ko ng trabaho. Pero that time, nakachinelas ulit ako. Kachinelas ba ako? Basta kasi may nagsabi sa akin na, alam mo ba na interview mo, nakachinelas ka? <laughs> Pero siyempre, pangalawang punta ko eh, nakapasa ako ng initial interview. So, pangalawa, nagsapatos na ako, siyempre. Siyempre, exam yon exam, exam namin. Pagkatapos na mag-exam, hintay ka ulit ng 3 days, ganyan. Sabi ko, grabe, sobrang laking blessing nito And, um, sa interview pala guys, um, magkakaroon doon ng questions na naman about yourself, bakit kailangan namin, ka namin i-hire, anong talent mo, uh, mga simpleng questions lang naman about sa sarili mo, and hin- maging honest ka lang, hindi ka mahihirapan doon. And syempre sa exam, medyo basic lang naman, medyo nahihirapan lang ako sa math. <laughs> Kasi I'm, I'm not good in solvings, ganyan. So ayun na nga, final interview na, and which is nag- ang final interview ko noon is Sir Billy. Ayan. Um, sobrang bait ni Sir Billy. Grabe ako sa kanya, hindi ako natakot. Pero nandun yung parang professional look kasi. Kaya parang medyo nahihiya ka, di ba? Siyempre, first work mo nga, bata ka pa, ganun. Medyo kamote pa talaga ako nung parang masesay ako nun. Tapos, kwenta ko pa guys, pag first day of work ko, an, ayun, sinabi sa orientation na kailangan ganito yung suot nyo. Kailangan, bawal yung ano, leather. Kailangan ganta ganyan na sapatos, bawal yung fitted na pants, etc. Pero ako, parang kumasok ko lang talaga kung paano sa utak ko. Pagpasok na pagpasok ko sa first day ko, yung sapatos ko pang school, medyo may stainless pa yun. Naka-leggings ako, na parang pantalon. Alam mo, sabi sa akin ng manager namin, ano te, hindi ka nag-orientation? Hindi mo alam? Parang lutang ako. Alam ko naman eh, na-orient pa ko, pero ganun yung suot ko. Parang wala lang pumasok sa utak ko, ganun. Basta pumasok lang ako. Eh, eh, abutin na lang yung kapalitan ko, nang hiram ako ng sapatos, eh, nang hiram ako ng pantalon. <laughs> Pero okay lang si wala, wala akong choice. Uwi mo ba ako eh? Four hours duty lang naman yun kasi trainee pa lang ako nun. E di, after nun, inilagay ako sa party, sa um, smart. Um, kasama ko dun si Lopia, si Jerome, si La Kino. Madami, madami, madami kami magkakasama dun. And si Jerome, si Kuya Jerome, siya yung nag-train sa akin talaga na i-boost yung confidence. Kasi sobrang kamote ko. Alam niyo ba that I'm sobrang hindi ako. Ako yung tao na hindi ako sumasayaw. Pero umakanta ako. And medyo, hindi ganito yung mukha ko. Hindi ganito kakapal yung mukha ko. Yung, I mean, nagsalita, ganito. Hindi talaga. Uh, siguro way na rin ni Lord yun para, alam niyo yun, magkakon ako ng self-confidence, di ba? Kasi at that time, sobrang... Mahihain ako eh. Pero hard eh, pag hosting yung gagawin mo doon, birthday party talaga. E di, ang nangyari no, alalay-alalay ka lang muna. Sabi ko, ang sakit sa likod. Two hours na akong nakatayo, one hour na akong nakatayo. Umuna ako, hindi mo po ako sa gilid. Ngayon, dumating yung manager ko. Sabi sa akin, ano tayo, supervisor, nakapu ka dyan. Sabi ko, hindi ko maalam kung anong gagawin ko. Mag- maging masipag kayo sa first day nyo, kailangan magpakitang tao kayo. <laughs> ano to, kailangan maging masipag kayo sa first day of work nyo kasi nga, Ayun, syempre doon kayo pagbabasihan, di ba? Medyo pa-resign na ako noon kasi hindi doon talaga ako nararamdaman. Sa group ko naman yung sarili ko na kaya ko, uh, unti-unti, minsan nasabihan pa nga ako na, ano ba yan, tatlong buwan ka na, hindi ka pa rin marunong sumayaw, bobo ka ba? Aww. Hindi ko lang talaga yun. Siguro ganun talaga kapag bago ka. Kaya, kung ano mo masasakit sasabihin sa inyo, kailangan nyo lang tanggapin yun kasi ganun talaga ang buhay. Hindi ka matututo, hindi ka masasaktan, hindi ka matututo hanggat, alam yun, hindi tumatagos dito. So, ganun, ganun lang. Um, kailangan nyo nagtatagan yung loob nyo na trabaho lang to after, di ba? Nag-exam na ako sa PUP, PNU, nag-exam na ako doon sa mga schools na yun. And, uh, pinalad naman tayo sana sa PUP. Ang kaso nangyari, medyo nagka-problema lang ako na medyo ako yung pumasay, ganito, ganito, medyo matagal yung proseso, ganito, ganyan. Um, di ko tinuloy. 12 ako nagtrabaho. Hindi, hindi ko makakalimutan ang araw na first day of work ko, July 12. Grabe, hindi ako makapasok minsan sa first day ko, 7am, para lang kasi kasuhin yung mga requirements ko para mapabilis na yung pagtatrabaho ko. Para, I mean, may pang dagdag ako ng tuition. Ganon. So, uh, advice lang, guys, sa mga nagamit trabaho ngayon, huwag kayong panginaan ng loob. Kasi, uh, 
um, everything has a purpose kung ano yung nangyayari sa'yo. Ngayon, na parang hirap na hirap ka na, parang pasuko ka na, to the point na pasuko ka na, hindi mo alam yung gagawin ko. Um, gusto ko lang sabihin sa'yo na kaya mo yun, kaya mo yung lagpasan. Gawa ka lang ng way, isip ka lang ng paraan paano siya ma-overcome. And meron at merong darating na blessing para sa'yo. Kalang panghihinaan ng loob. So, ayun, um, gusto gusto ko lang magpasalamat. And grabe, grabe yung experience ko na nag-gain. Grabe yung, grabe yung journey ko sa Jollibee for almost two years. Grabe, sobrang sarap sa feeling. Alam nyo yun, na magtrabaho, mahirapan ka. Alam nyo yun, bawat hirap mo na kinikita mo is mahalaga. And yung pera talaga yung pinaka-importante doon kasi alam mo yun, bawat uh, pera na kinikita mo is iba-value mo talaga kasi pinaghirapan mo yun eh. And yung unang sahod ko noon, wala pa akong cellphone noon eh, itong ginagamit ko pang video, yung cellphone ko na nabigay ni mama, 5 years na sa akin and hindi na siya kaya ng files ko pang college kasi siyempre sa college ang daming puro files yan, di ba? Hindi na kaya and ako hindi ko mag-video-video, mag-selfie-selfie, hindi na kaya, puno na yung stories. So, ilang mga 4 months or 5 months ko inipon na makabili ako ng phone, ayun. Kinash ko na siya kasi ayoko nang iniisip man, tinahuhulug-hulugan. So, ayun. Within 4 months yata or 5 months, nabili ko na yung cellphone ko na gusto. So, ayun. Maraming maraming salamat. Jolly Phoenix! Um, sa experiences. And syempre, sa may-ari ng store, Yan. Sobrang maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga managers ko and co-crews, dami kang tutunan sa inyo. Meron mga mga konting, ano yung pagtatalo, tampuhan. Hindi talaga makawala sa isang trabaho yun na medyo magkakaroon ng siraan. Ano yun, ngayon kausap mo palang, mami magulat ka. Ay, siniraan ka na pala niya. So, lahat, lahat sa fast food chain ko siguro ko natutunan. No? Kapalang muka, um, tanggapin lahat ng sinasabi ng masasakit. Even customer, sasabihan ka ng ano ko. Siyempre, all, uh, customer is always right pa din, di ba? Kahit na tama ka na, mali sila. Well, hindi mo na kailangan i-depend yung sarili mo. Basta alam mo, yung tama. Eh, pwede mo naman silang turuan in a nice way, di ba? Na at least magkakaroon pa sila ng uh, idea and knowledge about doon. So, ayun. Sobrang dami. Sobrang saya. And... Araw-araw, matatanggal lang yung pagod mo kasi kakatawa. So, merong solid ng smart team. And, syempre, sa, sa baba din sa counters and sa crew. Ayun. Ang dami. And, gusto ko na sanang mag-design eh. Ang dami kong pagkakataon na parang pasukong na ako. Pero, may mga tao talagang tutulong sa'yo na ilip up yung sarili mo na kaya mo yan. Problema lang yan. Trabaho lang ko. After all, kailangan mo ng pera. Kailangan mo kumita. Diba? Willingness. Diba? Kailangan natin ng willingness para matuto, ayan. So, gusto ko lang muna i-shout out. <laughs> Nagpapa-shout out to eh. Ayan, gusto ko i-shout out si um, Sir Billy. Ayan, Sir Billy Ray. Ayan, maraming maraming salamat. Ginuha mo akong iskolar. Kaya naman, maraming maraming salamat sa iyo. Pogi-pogi mo, sir. <laughs> Net, thank you so much, Sir Billy. Grabe, sobrang bait niyan. Sobrang the best father niyan. And syempre, bilang magiting na manager, for, kailangan mo talaga bigyan ng respeto yung, ano niya, yung itsura niya. No? And uh, next is, nagpapashout out din to, Sir Moy. Ayan, Mac Moses. Moises. <laughs> Ayan, ang aking favorite. Joke lang. Ako, favorite din daw ako eh. So, favorite din kita, Sir. Ayan, maraming maraming salamat sa tawanan natin at kulitan kapag walang customer. Ayan, ko, konting linis-linis hawang chikahan. <laughs> Nadyak lang, sobrang bait niya ni Sir Moy. Sobrang humble. Nung manager natin sila, Ma'am Bran, si Ma'am Jen, si Ma'am Angel, ayan, sobrang uh, okay naman nila. And, uh, mababait naman talaga sila. So, ayun, maraming maraming salamat po sa panunood. Sana meron kayo ng tunay sa video na to. And kung meron kayong comments, suggestions, anything na gusto kong itanong about sa pagtatrabaho, magkaano ba yung sahod nyo, Ayan, depende yun sa oras, diba? Napapasukin nyo. Siyempre, study mo. Yun yung kagandahan sa fast food kapag nagtrabaho ka sa fast food. Mas priority na lang mga working student. Diba? So, ayun, guys, maraming maraming salamat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Again, this is me, Taya Medalla. And thank you for watching. And see you on my next video. Bye!